מירי מיכאלי, תספר לנו על מישהו שנלחם על חייו באומץ, ברשת. מירי. כן, גיא, זה סיפור מרגש במיוחד, אני חייבת לומר. אתה מכיר את שיטת מימון ההמונים שפורחת ברשת, אתרי אינדיגוגו וקיקסטארטר למיניהם? אז בזמן האחרון הם לא רק זירה של יוצרים חולמים יצירתיים ועניים, אלא גם פלטפורמה משמעותית מאוד לעמותות בריאות וגם לאנשים חולים. תכיר את מייק אוליברי, רק בן 29, אבל חולה בניוון שרירי מולד. I currently weigh about 75 pounds at six foot two. And unfortunately, I'm coming to you and I'm dying. So I went around from doctor to doctor to doctor and they pretty much all told me the same thing. Hi, we can't help you. The Mayo Clinic in Minnesota can. They are the only hospital that is going to be able to help me. We don't have money to, to live, so I'm going to be signing up in Indiegogo and I go fund me, donating to me on my PayPal and on go fund me. איזה פייטר. לגמרי. מדהים. אז המחלה המולדת שלו לא הפריעה לו לתחזק עמוד יוטיוב מוצלח, ואפילו לח... הוא כיכב ברשת, בסדרת רשת, הבחור ממש לא נתן למגבלה שלו להפריע לו בחיים. אבל לאחרונה מצבו הרפואי הידרדר משמעותית, בין היתר גם הראייה שלו בסכנה, והוא צריך לעבור ניתוח עיניי במינסוטה. אז הוא פנה לגולשים בתקווה שיעזרו לו. עד כה הוא הצליח לגייס גיא כמעט עשרת אלפים דולרים. שזה יפה. ומייק לא מוותר, כן, זה יפה מאוד. הוא אפילו פונה לסלבס בבקשה לעזרה. תראה את הפנייה שלו לריצ'רד ברנסון, הבעלים של חברת וירג'ין. היי ריצ'רד, זה מייקי. אני חושב שאני 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 חושב אפילו פריס הילטון יצרה איתו קשר, היא התוודעה לסיפור שלו ונרתמה לעזרתו. היא שלחה לו לפני כמעט שנה 5,000 דולר, מה שמסביר באמת את הסכום שהוא הגיע אליו, אחרי שבסך הכל היא פגשה אותו במועדון ובספטמבר אמור לצאת סרטון משותף שלהם. <אף> ואני אומרת לך, גיא, אין ספק שמדובר בבחור מאוד מאוד מיוחד, לא סתם כל האנשים בארצות הברית לא מפסיקים לדבר עליו. אז בואי, מירי, נודה לך בשלב הזה ונדבר איתו עם מייק אוליברי. מייק, הלו. Shalom, it's Nora Laila. It's a pleasure having you with us. You can ask me anything you want. It doesn't really matter. I have no bounds, I have no restrictions. Can you put my hat on a little bit tighter? One second. Mm -hmm. So don't be afraid to ask me to pull from the back. I see bit. that you are a perfectionist. I am a perfectionist. Okay, and why did you decide to go for the crowdfunding option with your uh, disease? I was kind of unaware of it in a way. Just because I was so sick. I was in my bed most of the time. I was very nauseous most of the time. And then it just came like a, like a wave, you know, you, like you're standing in the ocean and you get knocked over. And it was just love from everywhere. I don't like to ask for money or, you know, make, you know, please help me things, but um, I needed to if I wanted to keep uh, being alive. Yeah. And how much time do you have left uh, with the treatment and also without it? Uh, with the disease, they told me 20-something, so um, I'm almost 30, so I'm just going to shrug at that one and just, I don't know what to tell you about that. That's why the Mayo Clinic is so important, because they have the best, the best, the best doctors, and, well, at least in this country. Mm -hmm. And how did you inspire you, the people that had donated you to know, your project? You know, I think what I do is I offer them a pers perspective of, of the end, you know. Um, I'm 29 years old, but I have the body maybe of an 80 or 90 year old in, in reality kind of aspect. You know, I don't know how to really think about it, but you know, I see myself in CVS in the aisle with all the old people with walkers and wheelchairs, and I go, yep, I'm there. Um, mm -hmm. And I think the perspective I give them is the knowledge and experience of appreciation of life, um, thankfulness of everything, and just not complaining. And pretty much all the lessons that you would learn to the point that you'd be on your deathbed, which is where I am right now, if I didn't get help you know in a couple of hours, the fact that um, I remain positive, which is not something I do for the camera. I'm just a happy guy because I love life and I'm happy because why would I want to be sad? That just seems mm -hmm. like a stupid thing to do. And tell me a little bit about your uh, relationship with Paris Hilton. Oh, that was very random. We met at a club. There were eight people that uh, carried my 500-pound wheelchair up a step. All of a sudden, they all left because they were too drunk. And I was left with one passed-out guy. And all of a sudden, 
a beautiful blonde girl came up to me and started hugging me and giving me a kiss on the cheek. And I didn't even know it was her for 10 minutes until somebody said, Paris, Paris, Paris. And I went, oh. <laughs> so, so, so you're That's Paris. Her. <laughs> it's nice to meet you. And I said, you know, by the way, I, I don't know you. And I'm meeting you for the first time today. And I don't care what has been written about you or what has been said. We started the friendship from there and we spoke every day. Uh, I woke up to a text from her every single morning. And um, really, um, she's an amazing friend. You know, a lot of people. Sounds amazing. You know, okay, Mike, thank you very much for oh, that it's interview. My pleasure. Thank you very much. My pleasure.